দক্ষিণ আফ্রিকায় মঙ্গলবার নতুন করে করোনায় কারো মৃত্যু না হলেও একদিনে আক্রান্ত হয়েছে একশো তেতাল্লিশ জন এ নিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে দুই হাজার চারশো পনেরো জন দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে বিস্তারিত জানিয়েছেন মিজানুর রহমান রাসেল আফ্রিকার দেশগুলিতে দিনে দিনে বেড়েই চলছে মরণঘাতী করোনার সংক্রমণ সবচেয়ে বেশি সংক্রমণ ও মৃত্যুতে প্রথম দফার লকডাউন শেষ না হতেই নতুন করে দুই সপ্তাহ লকডাউন ঘোষণা করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার করোনার ভয়াবহ আক্রমণ আর লকডাউনে স্তবির পুরো দেশ ফলে কাজহীন কৃষ্ণাঙ্গদের অর্থাভাব ও খাদ্যভাবে বহুমুখী সংকটে দেশটির দরিদ্র জনগোষ্ঠী বেকারত্ব ক্ষুধা ও খাদ্যভাবে কৃষ্ণাঙ্গরা স্থানীয় ও প্রবাসীদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে লুণ্ঠন করতে দেখা যাচ্ছে দেশের গরিব জনগোষ্ঠীর জন্য প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিপরিষদের ব্যক্তিগত এবং ব্যবসায়ীদের সহযোগিতায় গঠন করা হয়েছে সলিডারিটি ফান্ড সহযোগিতায় হাত বাড়িয়েছেন বাংলাদেশ পরিষদ অর্গানাইজেশন বাংলাদেশ কমিউনিটি অব কেপটাউন এবং মুসলিম সোসাইটি সহ ছোট বড় প্রবাসী বাংলাদেশি ব্যবসায়ী করোনা ভাইরাস এর বিস্তার রোধকল্পে দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার বিভিন্ন সময় যে বিধি নিষেধগুলো আরোপ করেছেন আমরা সবাই সেই বিধি নিষেধগুলো মেনে চলব তা না হলে আমরা সবাই বিপদের সম্মুখীন হব করোনার আক্রমণ এবং দ্বিতীয় দফার লকডাউনে আমাদের প্রবাসীদের ব্যবসা বাণিজ্যে চরম ক্ষতির মধ্যে অন্যদিকে আফ্রিকান জনগোষ্ঠীর দ্বারা দোকান লুটের আশঙ্কায় আমরা বড় ধরনের আর্থিক লোকসানের আশঙ্কা করতেছি করোনায় আক্রান্ত প্রবাসীদের সেবায় বাংলাদেশ হাই কমিশনের উদ্যোগে প্রবাসী চিকিৎসকদের সমন্বয়ে গঠন করা হয়েছে বিশেষ হটলাইন একদিকে করোনার মৃত্যু ভয় অন্যদিকে দ্বিতীয় দফার লকডাউন এতে করে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ভাড়া এবং কর্মীদের বেতন নিয়ে যেমন শঙ্কা রয়েছে তেমনি ভাবে খাদ্য সংকটে থাকা আফ্রিকান কৃষ্ণাঙ্গ দ্বারা দোকান লুটের সম্ভাবনা সব মিলে নানা রকম লোকসান এবং দুশ্চিন্তায় ভালো নেই আফ্রিকায় বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিরা মিজানুর রহমান সময় সংবাদ দক্ষিণ আফ্রিকা